ரேமன் சார் ஓகேவா அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற தலைப்பு வந்து ஞான புரிதலில் தடைகள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஞான புரிதல்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் அறிவு வந்து அகத்துல தலையிடாம இருக்கிறது நம்மளோட மனம் வந்து பிரவாகமா இயற்கையா நடக்கிறது அந்த பிரவாகமான இயக்கத்துல நம்மளோட அறிவு வந்து தலையிடாம ஒதுங்கி இருக்கிறது தான் ஞான புரிதல்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்மளோட மனம் எப்படி இயங்குது அப்படின்னு பார்த்தாக்க ஐம்புலன்கள் வழியா நாம என்னவெல்லாமே கிரகிக்கிறோமோ அது எல்லாமே நம்மளோட மனசுல என்ன பதிவுகளா பதியுது இந்த பதிவுகள் தான் எண்ணங்களாகவும் உணர்ச்சிகளாகவும் ஆஹ் வெளிப்படுது நம்மளோட இயல்பும் இயல்புல இருந்தும் இந்த நம்ம கிரகிச்ச எண்ண உணர்வுகளும் ஆஹ் எண்ணங்களாகவும் உணர்ச்சிகளாகவும் வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி வெளிப்பட்டு அது தன்னைத்தானே குணப்படுத்தி தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்தி பிரவாகமா போயிட்டு இருக்குது ஆஹ் இதுதான் நம்ம மனசோட இயற்கையான இயக்கமாகவும் இருக்குது இப்போ நம்ம மனசோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரம்ல இருந்து எழுபதாயிரம் எண்ணங்கள் வரைக்கும் வழியில வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் எண்ணங்களை கண்டிப்பா நாம திங்க் பண்ணி செயல்படுத்துறது கிடையாது அதுல செயலுக்கு எந்த எண்ணம் தேவையோ அதை மட்டுமே நாம திங்க் பண்றோம் அதை செயலா மாத்திரோம் மற்ற எண்ணங்கள் எல்லாமே தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எல்லாமே நம்ம மனசுல இருந்து பிரவாகமா தானாவே வெளியே போயிட்டு இருக்குது தானாம போயிடுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து வீடு பெருக்கிறோம் வீடு கிளீனா இருக்கணும்னு வீடு டெய்லியும் வீடு பெருக்கிறோம் தொடர்ந்து ஒரு நாலு நாள் வீடு பெருக்காம விடும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தாக்க குப்பை வந்து சேர்ந்து போயிடுது அந்த மாதிரி தான் இந்த எண்ணங்களும் அன்னன்னைக்கு தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தானாவே வெளியே போயிட்டு இருக்குது இப்ப நம்ம உடம்பு கூட அதுக்கு உதாரணமா சொல்ல முடியும் உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் கூட தினந்தோறும் வெளியேறுது அப்போதான் உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் ஆஹ் உதாரணத்துக்கு இப்போ நமக்கு சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு வச்சிருக்கலாம் இப்போ அந்த சளிங்கிறது ஒரு கழிவு தான் அந்த சளி உள்ள தேங்கி இருக்கும் போது நமக்கு பிரச்சனையா இருக்குது அந்த கழிவு வெளியில போயிடுச்சுன்னா சளி சரியா போகுது அது போகாம இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தாக்க அதுதான் நமக்கு வீசிங்க அப்புறம் இன்னும் போகலன்னா ஆஸ்துமாவா மாறுது இப்போ கழிவுகள் எப்படி தேங்கி இருக்கும் போது நமக்கு உடல் உபாதைகள் வருதோ அந்த மாதிரி தான் தேவையில்லாத என்ன பதிவுகள் நம்மளுக்குள்ளே தங்கிடுது அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து உள்ள வெளியே போகாம அப்போதான் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அழுத்தம் இல்ல டிப்ரெஷன் பிரச்சனைகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஏற்படுது இப்போ பொதுவாகவே எந்த மாதிரியான ஆஹ் பற்றி பிடி பற்றி பிடிக்கிறோம் இந்த இயற்கையான நம்மளோட பிரவாகமா மனம் போயிட்டு இருக்குது இல்லைங்களா என்ன ஓட்டம் தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கிட்டு இயல்பாகவே ஆஹ் நடந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த இயக்கத்துல எப்படி பிரச்சனை வருது அப்படி பொதுவாவே பார்த்தாக்க நம்ம என்னோட மனசு வந்து எப்பவுமே அமைதியா இருக்கணும் என்னோட மனசு பிரவாகமா இருக்கணும் அந்த பிரவாகம் அப்படிங்கறதே ஒரு சந்தோஷமான மனநிலை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நம்மளே அறியாமலேயே நாம உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோம் அப்போ இந்த அமைதியா இருக்கணும் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு நாம நினைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த தேவையில்லாத எண்ணங்கள்லாம் இயற்கையா பிரவாகமா போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஓட்டத்துல ஒரு தடை ஏற்படுது தடை ஏற்பட்டு தேக்கம் ஏற்படுது தேக்கம் ஏற்பட்ட உடனே அங்கேயே தேங்கி பிரச்சனை உருவாகுது நமக்கு இந்த இடத்துலதான் பிரச்சனை உருவாகுது அதாவது நாம பற்றி பிடிக்கிறோம் அடுத்தது இன்னும் சில சமயங்கள்ல பார்த்தாக்க முகாம் பண்ணும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு முகாம் அப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுது முகாம் முடிச்ச பிறகு பழைய மாதிரியே பிரச்சனைகள்லாம் வெளியில வர ஆரம்பிக்குது பயம் வருது குழப்பம் வருது ஆஹ் திருப்பியும் நான் போய் வீடியோ பாக்குறேன் அப்புறம் வந்து எனக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி சில பேர் சொல்றாங்க அதுவும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த இடத்துலயும் அவங்க சொல்லும் போதே நமக்கு தெரியுது ஆஹ் அப்போதைக்கு நல்லா இருக்குது அந்த புரிதல் கிடைச்ச உடனே 
ஒரு நல்லா இருக்கிறமான ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது அதாவது மனம் வந்து பிரவாகமா போறதுனால அந்த நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்ல ஒரு பற்றுதல் வச்சிடுறோம் அந்த உணர்வை எனக்கு நல்லா இருக்கே இந்த உணர்வு வேணும் எப்பொழுதும் வேணும்னு நம்மை அறியாமலேயே நாம என்ன பண்றோம் அந்த உணர்வை பற்றி படிச்சுக்கிறோம் அதை பற்றி பிடிக்கிறதுனால மறுபடியும் என்ன ஆகுது நம்மளோட பிரவாகமான இயற்கையான இயக்கத்துல ஒரு தடை ஏற்படுது தடை ஏற்பட்டு தேக்கம் ஏற்படுது அந்த இடத்துலையும் நம்மை அறியாமலேயே ஒரு பற்றி படித்தல் ஏற்பட்டு ஒரு முயற்சியை செஞ்சிடுறோம் அப்போ நமக்கு பிரச்சனை வருது இன்னும் சில சமயங்கள்ல பார்த்தாக்க முகாம் முடிச்சாச்சு எல்லாமே நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சு ஆஹ் எனக்கு இனிமே எந்த பிரச்சனையுமே வராது அப்படின்னு சில சமயங்கள்ல நம்ம நினைச்சுப்போம் ஆனா நமக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கும் இப்போ நாலஞ்சு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையினால நமக்கு குழப்பங்கள் பயம் ஆஹ் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்போ முகாம் போய் அட்டன் பண்றோம் முகாம்ல புரிதல் கிடைக்குது புரிதல் கிடைச்சோடனே நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நல்ல புரிதல் கிடைக்குது புரிதல் கிடைச்சு வழியில வரும்போது அந்த நாலஞ்சு பிரச்சனையும் அப்படியே தான் இருக்கும் பிரச்சனை எங்கேயும் போகாது ஆனா நமக்கு மட்டும்தான் ஒரு அருமையான புரிதல் கிடைச்சிருக்குது அந்த நாலஞ்சு பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது இன்னும் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த புரிதலோட நம்ம கையாளும் போது அது நமக்கு பாரமாவே இருக்காது சில சமயங்கள்ல நம்ம வந்து எனக்கு அந்த பிரச்சனையே வராது எந்த பிரச்சனையுமே வராது அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் ஒரு நினை ஒரு எதிர்பார்ப்பு சில பேருக்கு இருக்கும் அப்போ பிரச்சனைகள்லாம் வராம போகவே போகாது அந்த புரிதல் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அப்படிங்கறத நாம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது உம் முகாம் முடிச்சு இவ்வளவு நாட்கள் ஆகி போயிடுச்சு இவ்வளவு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஆனா இன்னும் கூட எனக்கு ஏன் பயம் வருது அப்போ முகாம் முடிச்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு எந்த பயமுமே வராது எந்த விதமான ஒரு நெகட்டிவான ஆஹ் உணர்வுகளுமே வராது அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம்ம அறியாமலே நம்ம வச்சிருவோம் அப்போ அந்த இடத்துலயும் நம்ம என்ன பண்றோம் எனக்கு பயம் பதட்டம் குழப்பம் இந்த மாதிரியான என்ன உணர்வுகள் வரக்கூடாது ஒரு நல்ல என்ன உணர்வுகள் தான் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் ஒரு முயற்சியும் அந்த பிரவாகமான ஓட்டத்துல நம்ம வைக்கிறதுனால அந்த இடத்துலயும் தடை ஏற்பட்டு தேக்கம் ஏற்படுது மறுபடியும் அந்த இடத்துல இதே மாதிரி தான் போராட்டம் நமக்கு உருவாகுது அப்புறம் ஆஹ் அந்த புரிதலை வந்து நாம சில சமயம் என்ன பண்ணிடுறோம்னா அந்த கருத்து வடிவமாவே ஒரு தகவல் மாதிரியே நம்ம அத புரிஞ்சுக்கிற சமயத்திலையும் இந்த புரிதல் வேலை செய்யாது நம்மளுக்குள்ள பிராக்டிக்கலா அத நம்மளோட புரிதலா எப்ப மாத்திரமோ அப்பதான் அது நமக்கு வந்து வேலை செய்யும் இப்போ இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள்லாம் நான் என்னை அறியாமலே நான் பற்றி பிடிக்கிறேனே இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வர்றது தவறான்னு கேட்டா கண்டிப்பா தவறு கிடையாது இதுவும் ஒரு எண்ணம்தான் அதையும் என்னமா நினைச்சு விட்டுட்டோம்னா அது விடுதலையா அது போயிடும் பிரவாகமா போயிடும் ஆஹ் நம்ம கிட்ட தங்கி இருக்காது ஆனா இப்போ முகாம் பண்ணன அப்புறமும் நான் இவ்வளவு பற்றி படிச்சுட்டேனே எனக்கு இப்படி வந்துருச்சே இவ்வளவு நேரம் இந்த மாதிரி டென்ஷன்ல இருந்துட்டேனே அப்படின்னு மறுபடியும் நம்ம அத பற்றும் போதுதான் ஒரு கில்ட் ஃபீலிங்குள்ள நம்ம போயிடுவோம் அதையும் ஒரு எண்ணமாவே நம்ம எடுத்து ஏன்னா உம் விடுதலைங்கிறது என்ன வேணா வரலாம் இப்போ புரிதல்ங்கிறதே நம்மளுக்குள்ள அகத்துல செயலுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன மாதிரியான எண்ணங்கள் வேணும்னாலுமே வரலாம் அத வந்து நம்ம எண்ணங்கள் தான் அப்படின்னு அதுக்கு விடுதலை கொடுத்துடும் போது அது தானாவே போயிடும் அப்போ அந்த கில்ட்டுக்குள்ள போகாம நம்ம தப்பிச்சுக்க முடியும் இப்போ புறத்துல வந்து ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அந்த நிகழ்வு வந்து நம்மளோட அகத்தை பாதிக்குது இந்த ஞான புரிதல் இருக்கும் போது அந்த அந்த நிகழ்வை நாம எப்படி கடந்து போறோம் ஞான புரிதல் இல்லாத போது எப்படி அந்த நிகழ்வுல சிக்கிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமா பாக்கலாம் இப்போ நமக்கு பிடிச்ச ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு பொருள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் யாரோ ஒரு முக்கியமானவங்க நமக்கு கொடுத்த கிஃப்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பொருள் வந்து கீழே விழுந்து உடஞ்சி போச்சு உடஞ்ச உடனே நம்மளோட மனசு என்ன பண்ணும் ஐயோ அது உடஞ்சி போச்சே உடஞ்சிருக்கவே கூடாது இந்த பொருள் உடையவே ஆனா உடஞ்சி கீழே கிடக்குது ஆனா மனம் என்ன பண்ணும் இது உடையவே கூடாது உடஞ்சே இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆஹ் ஒரு போராட்டத்தை உள்ளுக்குள்ள நடத்திக்கிட்டு இருக்கும் அதை ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது இது உடஞ்சிருக்கவே கூடாது இப்படியே அதை அவங்க கொடுத்தது இவங்க கொடுத்தது எனக்கு இதுக்காக கொடுத்தது அப்படி சொல்லிக்கிட்டு அந்த மனம் வந்து 
அங்க ஒரு போராட்டத்திலையும் பிரச்சனையிலையும் இருக்கும் புரிதல் இல்லாத போது இப்ப இதுவே நம்ம நம்ம வந்து புரிதல் இருக்கும் போது அதாவது அந்த உடஞ்சு போன பொருள் உடையாம இருக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல வாய்ப்பே கிடையாது இப்ப உடஞ்சு நம்ம கண்ணு முன்னாலேதான் செதறி கிடக்குது சோ நமக்கு புரிதல் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி நமக்கு அந்த உடஞ்சிருக்க கூடாதுன்னு எண்ணம் வந்தா கூட சீக்கிரத்திலே நம்ம புரிஞ்சுப்போம் அதாவது இப்போ உடஞ்சு போச்சு எஸ் ஆமா அந்த பொருள் உடஞ்சு போச்சு அதனால நமக்குள்ள ஒரு மன வருத்தம் ஏற்பட்டிருக்குது ஆமா அப்படின்னு என்ன நடந்திருக்குதோ அந்த உண்மையான நிகழ்வை உண்மையா நம்ம பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்குள்ள வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஏற்பட்டு மனம் பிரவாகமான நிலைக்கு போகுது அப்போ ஆஹ் அகத்துல நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு அந்த பிரச்சனை காணாம போச்சு இப்போ புறத்துல வந்து செயல் செய்யறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு நமக்கு இப்போ ஓப்பன் ஆகுது அகத்துல போராட்டம் இருக்கிற வரைக்கும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இப்போ அகத்துல அந்த புரிதல் ஏற்பட்ட உடனே வெளியில நம்மளோட போக்கஸ் வெளி நோக்கி திரும்புது என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது அந்த பொருளை எப்படியாவது ஒட்ட வைக்கலாம் இல்ல அதே மாதிரி ஒரு பொருள் நம்ம வாங்க முடிஞ்சிச்சுன்னா வாங்கிக்கலாம் இல்ல மறுபடியும் அந்த மாதிரி பொருட்களை எப்படி பத்திரமா வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்காமலே போகலாம் அப்படி போனா கூட இந்த புரிதல் இருக்கிறதுனால அது நமக்கு பாரமாவோ பிரச்சனையாகவோ கண்டிப்பா தெரியாது ஏன்னா நாம வந்து என்னவெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் செஞ்சுட்டோம் அதனால நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டோம் செஞ்சும் கிடைக்கலங்கிறப்ப கண்டிப்பா அது பிரச்சனையா நமக்கு தோணவே தோணாது இதே மாதிரி தான் மற்ற எல்லாத்துக்கும் இதை நம்ம இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றோம் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நமக்கு லாபம் வருது அப்போ நமக்கு சந்தோஷமா இருக்குது எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஆனா எதிர்பாராத விதமா நமக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டுருச்சு அப்போ ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்குள்ள வந்து ஒரு மன போராட்டம் ஏற்படும் ஒரு பயம் கவலை ஆஹ் பதட்டம் இதெல்லாமே இருக்கும் இப்போ நமக்கே பிராக்டிக்கலா தெரியுது இந்த பத்து லட்சம் வெளியில பார்த்தாக்க பத்து லட்சம் ரூபாய் ஒரு இழப்பு மனதளவுல பார்த்தாக்க நமக்குள்ள ஒரு பாரம் கவலை ஐயோ எப்படி அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த இது புரிதல் இல்லாத போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் புரிதல் ஏற்படும் போதும் இந்த மாதிரி வரும் வந்து வந்த அப்புறம் நம்ம புரிஞ்சுப்போம் அதாவது இந்த பயமே நமக்கு வந்து ஒரு அலர்டிங் சிஸ்டம் மாதிரி நம்மள அலர்ட் பண்ணுது ஏதோ தெரியாம நம்ம பிஸ்னஸ்ல காலை வச்சுட்டோம் போல இருக்குது இதை மாத்திக்கலாமா இல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது எப்படியாவது இதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கோ ஃபர்தரா நீ வந்து இன்னும் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இதுல ஏமாந்துடாதன்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த பயம் நமக்குள்ள வருதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அப்போ புரியும் போது அதுவும் இல்ல ஆமா இவ்வளவு வெளியில நஷ்டம் இருக்கு நமக்குள்ள மனசுல பிரச்சனை இருக்குன்னு அப்பயும் நாம அந்த உண்மைய உண்மையா பார்க்கும் போது நமக்கு அகத்துல வந்து பிரவாகமான நிலை ஏற்படுது புறத்துல நம்ம செயல் செய்யறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ஏற்படுது அப்போ நம்ம அதுல ஏதாவது நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்கிறோமா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்ல நமக்கு தெரியாத பட்சத்துல யாரையாவது கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் அதுவும் இல்லையா நம்ம தவறான ஒரு பிஸ்னஸ்ல காலை வச்சுட்டோம் அப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வரலாம் இல்ல பாதியாவது நம்ம மீட்டுடலாமா அப்படின்னு நிறைய நமக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுது இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம செஞ்சு நமக்கு வந்து இதுல முழு பணமும் திரும்பி வரலாம் பாதி வரலாம் வராமையும் போடலாம் அது வந்து வெளி சூழ்நிலை நம்ம கையிலயே கிடையாது சோ நம்மளோட திறமைய பேஸ் பண்ணி நமக்கு அது வந்து கிடைக்கும் அப்போ அது எப்படி ரிசல்ட் இருந்தாலும் அப்பவும் நம்மளோட மனசு வந்து அதை ஏத்துக்கும் ஏன்னா என்ன என்னெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாமே செஞ்சுட்டோம் நாம அப்போ எப்படி இருக்கும் போதும் நம்மளால ஏத்துக்க முடியும் அது வந்து ஒரு பாரமாவோ பிரச்சனையாவோ கண்டிப்பா நமக்கு இருக்காது அப்போ புரிதல் இருக்கும் போது அகத்துல ஒரு பிரவாகமான நிலை ஏற்படுது விடுதலை ஏற்படுது புரிதல் இல்லாத போதுதான் நம்மளுக்குள்ள புறத்துல ஒரு வேலையும் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படாம நம்மள முடக்கி போடுது மனசுலையும் பிரச்சனையை உருவாக்குது டயர்ட் ஆகுது நமக்கு எல்லாமே பிரச்சனையா மாறுது அப்போ இப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு மனதை பற்றிய நுணுக்கமான ஒரு புரிதலை நாம புரிஞ்சுக்கும் போதுதான் எந்த தடையுமே இல்லாம மனம் பிரவாகமா செயல்படுது
இத நம்ம இந்த மின்சாரத்தை ஒப்பிட்டு கூட சொல்ல முடியும் அதாவது மின்சாரம் வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது நம்ம ஜாக்கிரதையா இல்லைன்னா உயிர் கூட போயிடும் அப்போ அந்த ஆபத்தான மின்சாரத்தை நாம எப்படி உபயோகமா இப்போ தினந்தோறும் நம்ம யூஸ் பண்றோம் எவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது அந்த மாதிரி தான் இந்த மனச வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறப்போ புற செயல்களுக்காக நம்ம பயன்படுத்தி சிறப்பான செயல்களை செய்ய முடியும் அதே சமயத்துல அகத்திலையும் விடுதலையா இருக்க முடியும் இதுதான் அதுல இருக்கிற தடைகள் சோ இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ நீங்க உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் எதுனாலும் சொல்லலாம் உம் கலாஸ்ரீ மேடம் நீங்க உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் சொல்றீங்களா தடைகள் பத்தி நீங்க சொல்லி இருந்தீங்க ஆஹ் இதுல வந்து என்னுடைய அனுபவம் நீங்க சொன்னது பாதி அதுலயே வந்துருச்சு எனக்கு ஆஹ் என்னன்னா நானும் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆஹ் சென்னையில நடந்த ஞான முகாம்ல நான் கலந்துகிட்டேன் அந்த ரெண்டு நாள் வகுப்புல பாத்தீங்கன்னா நிறைய புரிஞ்சு ஆஹ் ஓகே இனிமேல் நமக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராது நம்ம அதாவது பயம் வராது கோபம் வராது எதிர்பார்ப்பு எதுவும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அகத்துல அப்பா நம்ம எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு ஆனா எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா உடனே என்னுடைய மகனோட ஒரு சின்ன ஒரு வாக்குவாதம் வந்தது ஆஹ் அந்த வாக்குவாதத்தில் பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது அவன் கேட்கலன்னும் போது உடனே எனக்குள்ள ஒரு கோபம் அந்த கோபம் என்னன்னா வார்த்தையா வெளியில வந்துருச்சு வெளியில வந்த உடனே எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னடா நமக்கு கோபம் வரக்கூடாதே நம்ம தான் புரிதல் வந்துருச்சு நமக்கு ஏன் இப்படி கோபம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள அது ஒரு கில்ட்டியாவே ஆயிடுச்சு ஓ நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கலையா என்னன்னு தெரியல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும் போது மட்டும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் நமக்கு நல்லா இருக்கே ஆஹ் மறுபடியும் என்ன அப்போ நமக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு புரிதல் இல்ல போல இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் போதுதான் ஆஹ் மறுபடியும் வந்து நான் இந்த சேலம் முகாம்ல அட்டன் பண்ணேன் மூணு நாள் அந்த மூணு நாள் போனப்ப பாத்தீங்க எனக்கு இருந்த குழப்பம் எல்லாமே தீர்ந்துருச்சு என்னன்னா அதாவது நம்ம புரிதல் எல்லாமே இருக்கு நமக்குள்ள என்ன வந்தாலும் அத வந்து நம்ம வந்து வெளியில கொண்டு வரக்கூடாது நமக்கு தேவை இருந்தா கோபப்படணும் இருந்தா அந்த இடத்துல கோபப்படணும் கோபப்படலாம் ஆனா எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ண கூடாது ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள நல்ல ஒரு புரிதல் கிடைச்சது அதுல கிடைச்சோடனே ஓகே அதாவது நமக்குள்ள இந்த எதிர்பார்ப்பு குழப்பம் இந்த கோபம் எல்லாம் தான் நம்ம ஞான புரிதலுக்கு இது தடையா இருக்கு என்ன வேணா வரட்டும் ஆனா நம்ம வந்து அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு நிமிஷம் தான் அந்த கோபம் வருது இந்த குழப்பம் ஏதாவது இருந்தா கூட அந்த ஒரு செகண்ட் தான் அது அப்புறம் காணாம போயிடுது எனக்கு ஆஹ் சரி ஓகே இப்ப நம்ம வந்து என்ன வேணா வரட்டும் அதை பத்தி நமக்கு கவலை இல்லை நமக்கு அதை வந்து நம்மளே நமக்கு தடையா இருக்கும் அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேமா ஓகே அதுவும் ஒரு எண்ணம் தான் நம்ம விடும்போது அதுவும் அதுவும் நம்மளுக்கு பிரவாகமா போயிடும் தெரியாம நம்ம அந்த எண்ணத்தை பற்றி படிச்சா கூட அது ஒரு தாட் மாதிரி தான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஓகே நன்றி நன்றிமா வேற எதுவும் இருக்கீங்களா ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணுங்க கிறிஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு கருத்துக்களை கூட சொல்லலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ராஜ்குமார் சார் ஏற்கனவும் <laughs> புறத்துல என்ன வேலையோ அது நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனாலும் 
இந்த வருத்தன் இந்த உணர்வு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கு இல்லையா அது உடனே மறைய போறது இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து இட் டேக் சம் டைம் டு கோ ரெண்டு நாள் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சுக்கோங்களா ஒரு வாரம் கூட வச்சுக்கலாமே ட்யூரிங் தட் பீரியட் என்ன ஆகுதுனாக்கா நம்ம இதுவரும் மத்த இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா செல்ஃப் ஹெல்ப் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்ததால நம்ம மனசை என்ன பண்ணதுன்னா இந்த வருத்தத்தை எப்படி நம்ம பிராக்டிக்கலா அவாய்ட் பண்ணலாம் புரிஞ்சுக்கும் போது உங்களுக்கு இது வந்து வேலை செய்யும் அப்ப உங்களுக்கு அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம்னு தோணாது ஏன்னா இதுதான் வந்து ஒரு ரைட் சொல்யூஷனா இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு இது இது மேலேயே இது இதாயிடும் இதை நீங்க புரிஞ்சு அதை ஒரு தடவை பார்க்கும் பொழுதே உங்களுக்கு தெரியும் அது காணாம போறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா உன் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கிற பிரச்சனையும் உண்மைதான் வெளியில லாஸ் ஆயிருக்கிறதும் உண்மைதான் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும் போதே அகத்துல வந்து நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வெளியே போறது நீங்க பார்க்க முடியும் கடந்து போறது அந்த எண்ணம் பார்க்க முடியும் என்னும் மனசு போயிடுது இல்ல அதுதான் நீங்க மறுபடியும் அந்த பிரவாகத்துல தடை பண்றீங்களே என்ன என்னவாவது பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னாவே உங்களுக்கு அது தடை தான ஆகும் உள்ளதான சொல்லிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அப்ப அந்த ஒரு வாரம் வருத்தமா இருக்குன்னா வருத்தமாவே இருந்துடணுங்களா இல்ல அந்த வருத்தமாவே இருக்க வேண்டும் நீங்க அந்த புரிதல் இருக்கும் போது அந்த வருத்தம் குறைஞ்சிட்டு இருக்கும் நீங்க அதை பிடிக்கும் போதுதான் அந்த வருத்தம் வந்து உங்களுக்கு ரெனேவல் ஆகி ஆகுது நீங்க அதை பற்றி பிடிக்கிறீங்க இல்லையா நான் ஏதாவது பண்ணணும் இது போயிடணும் இது வேண்டாம்னு நீங்க சொல்றீங்க உங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த வருத்தமே எனக்கு வேண்டாம்னு நீங்க அதுக்கு எகேன்ஸ்டா செயல்படுறீங்க எதையாவது ஒண்ணு கொண்டு வர்றீங்க அப்பதான் அது தடையாகுது ஆமா எனக்கு வருத்தம் வந்திருக்குது இந்த புறத்துல இப்படி நடந்திருக்குது இதை சரி பண்றதுக்காக வந்திருக்குதுன்னு நீங்க புரியும் போது அது காணாம போறது நீங்க பார்க்க முடியும் Okay, so maybe first time it may take like five days, and then it will be less than three days, and then it will be less than three days. No, it will be less than three days. Yes, it will be less than three days. Yes, it will be less than three days. Okay, okay. Thank you. Okay. Subramanian, sir, you are talking. அப்படிங்க அதிகமா <laughs> ஆமா அது கரெக்டா தான் உள்ள இருந்து வர்றது உங்களை அலர்ட் தானே பண்ணுது இப்ப டல்லா இருக்குது இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டோமோ ஏதாவது ஒரு முடிவு பண்ண பணமும் லாஸ் ஆயிடக்கூடாது நம்ம பிரச்சனையில சிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த எண்ணமே உங்களுக்குள்ள வருது இப்ப நீங்க புறத்துலதான் பாக்கணும் அதை கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல வேண்டாமா இல்ல நம்ம அதை பத்தி சரியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதையவே கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல வேற யார்கிட்டையாவது கூட கேட்கலாம் வேற ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்க புறத்துல பாக்கணும் அந்த உங்களுக்குள்ள வர பயம் கரெக்டா தான் அது இந்த மாதிரி செஞ்சதுனால நல்லா வராதோ எங்க போட்ட பணம் போயிடுமோ இல்ல நமக்கு ஒரு இன்கமும் வராதோ அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்காக உங்களுக்குள்ள பயம் அலர்ட் பண்ணுது ஏதாவது யோசிச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு பிரச்சனையில சிக்கிக்காதீங்க 
இல்லை இப்ப வந்து அது வந்து உள்ள போனதுனால திரும்ப அது நம்ம வெளிவாயிப்பு <laughs> உருவாக்கிட்டு <laughs> இந்த அகத்துல வந்து நீங்க தெளிவா இருக்கும் போது கண்டிப்பா வெளியில நீங்க ஏதாவது யோசிப்பீங்க என்ன பண்ணலாம்ங்கிறது அது உங்களோட சூழ்நிலை உங்களுக்கு தானே தெரியும் என்ன பிசினஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏது என்ன பண்ணலாம் இல்ல தொடர்ந்தா சரி வராதே இல்ல ஏதாவது பண்ணலாமாங்கிறது அது நீங்க பாக்கணும் வெளியில பாருங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள பொறுத்த வரைக்கும் அது சரியாதான் வந்திருக்கு அப்படின்னு அந் அதை பற்றி பிடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுவே உங்களை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து விட்டுரும் வெளியிலயே நீங்க செயல் செய்ய முடியாத அளவுக்கு கொண்டு வந்து முடக்கி போட்டுரும் நீங்க உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த புரிதலோட இருந்து அதுல இருந்து விடுதலை ஆகும் போது இப்ப நீங்க புறத்துல நீங்க தான் யோசிக்கணும் இது அது அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன நம்ம என்ன செய்யறதுங்க எதுங்க சார் புறத்துலயா இல்ல இல்ல அகத்துல ஆ அகத்துல தான் நீங்க வந்து ஐயாவோட முகாம் பண்ணிருக்கீங்களா என்னன்னு <laughs> போது <laughs> நம்ம அதுல சிக்கிருவோம் தேவையில்லாத தாட்டங்கிறதுனால அந்த புல் கான்செப்டும் இப்ப சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா சுழற்சி ஆகி உங்களுக்கு அது பிரச்சனையை கொடுக்கும் பற்றி பிடிக்கும் போது அப்படிதான் <laughs> இப்ப வந்து ராஜ்குமார் சார் சொல்லி இருந்தாரு அதாவது எனக்கு வந்து பயம் வந்து இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஒரு வாரத்து பத்து நாளைக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஆனா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஞான புரிதல் என்னுடைய அனுபவத்தை நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஞான புரிதலுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு வாரம் கிடையாது ஒரு மாசம் வரைக்கும் கூட உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அதை உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் நமக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் 
அந்த பிரச்சனை என்ன பண்றோம் அதை திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி நமக்கு மன உளைச்சலே ஏற்பட்டுருது இப்போ அதே விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு புரிதலுக்கு அப்புறமா வரும்போது எனக்கு அது என்ன ஆகுதுன்னா அது பிரச்சனை தானே அதை பார்த்துக்கலாம் அது என்ன ஆகுதுன்னா தூரத்துல வச்சு பாக்குற மாதிரியான ஒரு இது இப்போ எனக்குள்ள வந்துருச்சு எதையுமே வந்து அந்த ஒரு செகண்ட் தான் அந்த பிரச்சனைன்றது வருது சரி பாத்துக்கலாம்னும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அது காணாமையே போயிடுது வர பிரச்சனை கூட வராம போயிடுது என்னுடைய அனுபவத்துல அது புரிதலுக்கு அப்புறம் புரிதலுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம புரிதல் இருந்துட்டாலே போதும் நமக்கு அந்த ஒரு செகண்ட் தான் ஒரு நாள் கடை இல்ல ஒரு நிமிஷம் தான் நமக்கு இருக்கு அந்த பிரச்சனைன்றது அதை என்ன பண்றோம் நம்ம பிரவாகமா அதை அப்படியே விட்டுறோம் அந்த விடுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அதோடைய ரிசல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வரப்போதுன்னு நமக்கு அலர்ட் கொடுக்கறதே அந்த பிரச்சனை வராம போயிடுது ஏன்னா அதை நம்ம கண்டுக்கிறதே கிடையாது விட்டுட்டோம் விட்டதுனால அது வர்றது கூட வராம போயிடுது இது என்னுடைய அனுபவத்துல நான் பாத்திருக்கேன் சரி இதை ஷேர் தோணுச்சு ஏன்னா ராஜ்குமார் சார்க்கு இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒரு வாரம் இல்ல சித்திரமா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்திலேயே எதுவாயிடுது அது தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மனதை வந்து ஒரு திரையா எடுத்துக்கலாம் ஒரு திரையில எப்படி சினிமால வந்து பாட்டு இருக்கும் சிரிப்பு இருக்கும் காமெடி எல்லாமே இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம பார்த்து என்ஜாய் பண்றோமோ அந்த மாதிரி நமக்குள்ள ஓடுற எண்ணங்கள் டெய்லி காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதை ஒரு என்ஜாய் பண்ணி அப்படியே விட்டுணும் அதை அதை வந்து பிடிச்சுக்கா நமக்கு ஏதாவது தேவை இருக்கு அப்படின்னா அதை எடுத்து நம்ம புறத்துல செயல்படுத்திக்கலாம் இல்லையா அதை என்ஜாய் பண்ணி அப்படியே விட்டுணும் மறந்துடணும் நம்ம அதோட அவ்வளவுதான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்னுடைய அனுபவத்துல ஞானம் நல்லாதான் நல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்க பாமரருக்கும் புரியுற அளவுக்கு ஐயா புக்ல கொடுத்திருக்காரு ஆமா நம்ம யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்தாவே புரியற அளவுலதான் இருக்குது ஆமா அது இத வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணணும் தோணுச்சு ஏன்னா யாருக்கு ஓகே நன்றிமா ஸ்ரீனிவாசன் சார் நீங்க பேசுங்க ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சார் மே மாசம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க நானு ஓகே ஞான ஞான புரிதல் வந்து கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அன்னையில இருந்தே நான் ரொம்ப 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 ஹாப்பியா இருந்தேன் இனிமோ நாம தான் எல்லாம் புடிச்சு வச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி இருப்பேன் மே மாசத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப பிரியா இருக்கேன் அப்பப்ப முன்ன அவங்க சொன்னது மாதிரி அஹ் அப்பப்ப கோவம் வரும் டென்ஷன் ஆகுவேன் கடையில எல்லாம் ஆனா அப்பப்ப உடன் உடன் அது குறைஞ்சிக்கிட்டு வரத நான் ஒரு அனுபவமா உணர்றேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சாட்ஸ் கடையில சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்ப சாட்ஸ் பார்ப்பேன் நிறைய பார்ப்பேன் அப்ப ரத்தனை சுருக்கமும் அப்படியே உங்களுக்கு கேட்ட உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே என்னமா இப்படி புரிஞ்சு அந்த முப்பது செகண்ட்ல நம்மளை ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் யோசனை பண்ணி வைக்கிற பண்ண வைக்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு பாப்பேன் நல்லா நல்லா ரத்தன சுருக்கமா அவ்வளவு அழகா புரியற மாதிரி சொல்றீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஐயா கிளாஸுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்க வீட்டுல எல்லாம் அட்டன் பண்ண சொல்றேன் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தரும் இது அட்டன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க டெய்லியுமே அவங்க வீட்டுல தீபாவளி தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ரகுமான் சார் நீங்க பேசுங்க சார் அட்மிட் பண்ணிட்டோம் எஸ் எஸ் ஹலோ மேடம் ஹலோ சொல்லுங்க மேம் எனக்கு இப்போ ஒரு சின்ன டவுட் மேம் இப்ப என்னன்னா இப்போ மனசுல வந்து நமக்கு தோன்ற எண்ணங்கள் வந்து தானா வருது அத நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம ரெகுலரா பாக்குறனால அந்த டைமுக்கு அதாவது ஒன் மந்த் வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஒரு தெளிவு இருக்கு ஒரு பயம் பதட்டம் எதுவுமே இல்ல ஒன் மந்த் த்ரீ மந்த் இடையில எப்பயாவது ஒரு கை என்ன ஒரு சில பதட்டம் வருது அல்லது பயம் வருது அல்லது திருப்பி எண்ணங்கள் வந்து டார்ச்சல் பண்ற மாதிரி இருக்கு அதையும் அப்படி விட்டு விட்டு வருது 
வருது <laughs> அதே மாதிரி மனசு வேணுமே அப்படின்ற மாதிரி என்ன நீங்களே சொல்லிட்டீங்க உம் அப்ப பற்றி பிடிக்கிறீங்க இல்லையா எனக்கு வந்து நல்லா நல்லா இருந்துச்சே அந்த நிலை வேணும்னு கேக்குறீங்க இல்லையா இப்ப கேக்கும் போது உங்க பிரவாகத்துல தடை ஏற்படும் தானே இப்ப ஏதோ ஒரு பயமோ பதற்றமோ வந்துருச்சு அந்த பயம் பதற்றம் எனக்கு வேண்டாம் அன்னைக்கு ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு நிலை வந்துச்சு இல்ல அந்த நிலை வேணும் அப்படின்னு தானே சொல்றீங்க ஆமா ஆமா அதையும் கொஞ்சம் இருந்தது இதுதான் <laughs> 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 ஒண்ணுமே இருக்காது பட் ஆனா அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணும் சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் ஆமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாம
என்னன்னா அது என்ன ஆகுதுன்னா அது ஒரு ஓட்டமா எடுக்கும் நான் என் மனசுக்குள்ள வந்து பேசிக்கிற மாதிரி பேசிட்டே இருப்பேன் அதுதான் என்னோட ஒரு ப்ராப்ளம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது ஃபர்ஸ்டே அக்செப்ட் பண்ணிடுவேன் பட் அதோட ரீசன் வந்து சில கண்டுபிடிக்காத ரீசன் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது பட் ஆனா மனசு வந்து தேடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ரீசனை அது என்ன நினைச்சாலும் அது மாதிரி புரியும்போது <laughs> 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 ஆமா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அந்த எண்ணம் வந்து தானா வரக்கூடியதுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஹலோ கோபம் எல்லாமே அதுவும் ஒரு உணர்ச்சிகள் தான் உணர்ச்சி தானே கோபம் வந்து அடிப்படையா இப்போ ஹவு டு ஹேண்டில் ஏங்கர் அப்படின்னா கோபத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது ஹேண்டில் பண்ண முடியாது கோபம் வந்துச்சுன்னா வந்ததுதான் அது செயலுக்கு தேவை அந்த வெளியில ஏதாவது செயல்னால இது வந்திருக்கான்னு நீங்க பாக்கணும் அந்த செயலுக்கு அந்த கோபம் தேவையானா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது சத்தம் போட வேண்டிய இருக்கு அவங்க சரியா பண்ணல அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சத்தமா திட்டலாம் ஒண்ணுமே வெளியில இல்ல சும்மா வருது அப்படின்னா அதை நீங்க கண்டுக்காம விட்டுற வேண்டிதான் ஆனா நீங்க எந்த ஏங்கல்ல கேக்குறீங்க தெரியலையே இல்லையா <laughs> என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரேமன் சார் உங்களுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ண உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி